ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் பிட்வீன் டூ நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பரை கொடுத்து அந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறத ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ப்ரோக்ராம் வச்சு எப்படி ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இதில் இருக்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எது அப்படின்னா சிஎம்பிஎம் கம்பேர் எம் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த சிஎம்பிஎம் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அக்யூமுலேட்டர் மேலே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பொதுவாக கம்பேர் பண்ணணும்னா நமக்கு ரெண்டு நம்பர்ஸ் வேணும் ரெண்டு ஆப்பரண்ட்ஸ் வேணும் அந்த ரெண்டு ஆப்பரண்டில் ஒரு ஆப்பரண்ட் அதாவது ஒரு நம்பர் கண்டிப்பாக அக்யூமுலேட்டரில் இருந்தே ஆகணும் இன்னொரு நம்பர் மெமரியில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ரிஜிஸ்டர்லேயும் இருக்கலாம் இங்கே நம்மளுடைய எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிளில் சிஎம்பி எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நான் கம்பேர் பண்ண போகிற ரெண்டு நம்பரில் ஒரு நம்பர் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கணும் இன்னொரு நம்பர் ஒரு மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்க போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே கம்பேர் அப்படிங்கிறது பொதுவாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எடுக்கும் கம்பேர் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எடுக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஏ அப்படிங்கிறது அக்யூமுலேட்டர் ஆர் பார் எம் அப்படின்னா ஒன்று ரிஜிஸ்டராக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மெமரியாக இருக்கலாம் இப்போ நான் ரெண்டு நம்பரை கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் அதில் எனக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ஏல இருக்கக்கூடிய நம்பர் அனதர் ஆப்பரண்டில் இருக்கிறத விட கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏவும் அந்த ஆப்பரண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு அனதர் ஆப்பரண்டில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை விட கிரேட்டர் வேல்யூவாக இருக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த மூணுக்கும் ப்ராசஸர் என்ன மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம அங்கே கொடுத்துருக்கோம் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு ரிஜிஸ்டரில் அல்லது மெமரியில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை விட கம்மியாக இருந்ததுன்னா கேரி ஃப்ளாக் ஒன் அப்படின்னு செட் ஆகும் அதாவது கேரி ஃப்ளாக் செட் ஆகும் செட் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஜீரோ ஃப்ளாக் ஒன்று மைக்ரோ ப்ராசஸர் கிட்லேயே இருக்கும் அந்த ஜீரோ ஃப்ளாக் ரீசெட் ஆகும் ஓகே இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற நான் ஏற்கனவே கம்பேர் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு நம்பரை ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து பார்க்கும் ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கும் இப்போ நான் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு வந்து க ஒரு சின்ன நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் மெமரியில் இருக்கிற நம்பர் ஒரு பெரிய நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா நான் சின்ன நம்பரில் இருந்து பெரிய நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாரோ வாங்க வேண்டியிருக்குமா அந்த பாரோ அப்படிங்கிறத தான் இங்கே கேரி ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நான் பாரோ வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா கேரி ஃப்ளாக் ஒன் அப்படின்னு செட் ஆகும் ஸோ அக்யூமுலேட்டரில் சின்ன நம்பர் இருந்ததுன்னா கேரி ஒன்றுன்னு வரும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இன்னும் வரப்போகிற நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸில் இது ரொம்ப முக்கியமாக யூஸ் ஆகும் குறிப்பாக நான் எங்கெல்லாம் கேரி வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் செக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அங்கெல்லாம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த கேரி ஃப்ளாக் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஸோ அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட் சின்ன நம்பராக இருந்ததுன்னா கேரி ஃப்ளாக் ஒன்றுன்னு செட் ஆகும் அதுக்கு காரணம் நான் சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது பாரோ வாங்க வேண்டியிருக்கும் பாரோ அப்படிங்கிறதும் கேரி அப்படிங்கிறதும் ஒன்று தான் அடுத்தடுத்த கண்டிஷன்ஸ் தான் உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் கீழே இருக்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் சிஎம்பி பி அதாவது பி ரிஜிஸ்டரையும் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு ஃபிஃப்டி செவன் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபைவ் செவன் பி ரிஜிஸ்டரில் இருக்கிறது சிக்ஸ் டூ பிஃபோர் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப்டர் எக்ஸிக்யூஷன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக கொடுத்துருக்கிற நம்பர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் டூ அடுத்து சிஎம்பி பி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுக்கப்புறமும் இந்த நம்பர்ஸில் எந்த விதமான சேஞ்சும் இருக்காது சேஞ்சு எங்கே இருக்கும்னா ஃப்ளாக்ஸில் தான் இருக்கும் கேரி ஃப்ளாக்லேயும் ஜீரோ ஃப்ளாக்லேயும் சேஞ்சஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த இந்த கேஸ் படி பார்த்தோம்னா ஏவை விட பி லார்ஜர் நம்பர் அதனால் இந்த கண்டிஷன் நான் கொடுத்து ரன் பண்ணி பார்த்தா கேரி ஃப்ளாக் ஒன் அப்படின்னு செட் ஆகியிருக்கும் ஜஸ்ட் இந்த பேசிக் சென்ஸோட நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நம்பரை வாங்கிக்கிறோம் ரெண்டு நம்பர் வாங்கினோம் அதில் முதல் நம்பரை எல்எக்ஸ்ஐ ஹெச் கமா
இது வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ அடுத்தது ஜேசி இந்த இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு பேர் ஜம் ஆன் கேரி அப்படின்னு அர்த்தம் ஜம் ஆன் கேரி கேரி வந்தால் ஜம் பண்ணு அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா கேரி ஃப்ளாக் அப்படிங்கிற ஃப்ளாகை போய் பார்க்கும் கேரி ஃப்ளாக் ஒன்றுன்னு இருக்கா ஜீரோன்னு இருக்கா கேரி ஃப்ளாக் ஒன்றுன்னு இருந்தால் கேரி வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஜீரோன்னு இருந்தால் கேரி வரலை கேரி வந்துருந்ததுன்னா அஹெட் அப்படிங்கிற லேபிள் எங்கே இருக்கோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஜம்ப் பண்ணு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம சம்ல எயிட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனில் நான் இந்த லைனை எழுதியிருக்கேன் ஜேசி அஹெட் இந்த அஹெடுங்கிற லேபிள் எந்த மெமரி லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஏ அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்போது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது கேரி இருந்ததுன்னா ஒரு லைனை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைனுக்கு வந்துடும் அதாவது அஹெடுங்கிற லேபிள் எங்கே இருக்கோ அந்த லைனுக்கு வந்துடும் இதுதான் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம சிஎம்பி எம் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு கம்பேர் எம் கம்பேர் பண்ணிட்டோம் கம்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒன்று நம்ம கேரி ஃப்ளாக் செட் ஆகிருக்கலாம் இல்லை ரீசெட் ஆகிருக்கலாம் ஜேசி அஹெட் இது எப்போ இது எப்போ ஆப்ரேட் ஆகணும் ஜம்ப் ஆன் கேரி கேரி எப்போ வரும் அக்யூமுலேட்டரில் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இருந்தால் கேரி வரும் அதை தான் நம்ம கமெண்ட்ஸில் எழுதியிருக்கோம் இஸ் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இன் அக்யூமுலேட்டர் இப்போ அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற நம்பர் தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லையாங்கிறத கேரி ஃப்ளாக் வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியும் கேரி ஃப்ளாக் ஒன்றுன்னு இருந்தால் இந்த கண்டிஷன் கரெக்டு அப்போ இந்த அஹெடுக்கிற லேபிள் எங்கே இருக்கோ அங்கே போயிடும் ஸோ எஸ்டிஏ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்துடும் நமக்கு தேவை ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தான் இப்போ அந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அக்யூமுலேட்டரில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எஸ்டிஏ மூலமாக அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீங்கிற மெமரி லொக்கேஷனுக்கு அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை ஒருவேளை நான் கம்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லார்ஜர் ஐ மீன் இந்த கம்பேரிசனுக்கு அப்புறமா ஸ்மாலர் நம்பர் வந்து மெமரி லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஜேசி அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரன் ஆகும்போது கேரியே வந்திருக்காது கேரி ஜீரோன்னு இருக்கும் கேரி ஜீரோன்னு இருக்குதுன்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் தான் அக்யூமுலேட்டரில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த ஜேசி அஹெட் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் தப்பாகிடும் அதனால் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் ஏக்கமாக எம் ரன் ஆகும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எம்மில் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை ஏ அப்படிங்கிற அக்யூமுலேட்டருக்கு மூவ் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எஸ்டிஏ மூலமாக இப்போ ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்கக்கூடிய அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற மெமரி லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணுவோம் ரீசர்ச் எக்ஸாம் மெமரி ஸ்டார்டிங் அட்ரஸ் எயிட் தௌசண்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கன்வீனியன்ஸ்க்காக நான் ப்ரோக்ராமை ஏற்கனவே டைப் பண்ணி வச்சுட்டேன் மிஷின் கோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஜஸ்ட் நம்ம அதை ஒருத்தரை மட்டும் பார்த்துடலாம் எயிட் தௌசண்ட் டூ ஒன் அடுத்த லொக்கேஷன் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒனில் நான் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை வாங்குகிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது செவன் இ டூ த்ரீ பிஇ DA 08 ஜீரோ ஏ எயிட் ஜீரோ செவன் இ த்ரீ டூ ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபைவ் அண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஸோ இதோட நம்மளோட ப்ரோக்ராம் டெர்மினேட் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் என்ட்ரி பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா கொடுக்கணும் ரீசெட் எக்ஸாம் மெமரி நம்பர் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்பரை எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனில் கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்பரை நான் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் நம்பர் டூ த்ரீ ஒரு டூ ஃபைவ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒன் ஃபைவ் அண்டு டூ ஃபைவ் இந்த ரெண்டில் எது அது ஸ்மாலர் நம்பர் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்த லொக்கேஷனை கன்வீனியன்ட்டுக்காக நான் ஜீரோ வைக்கிறேன் ஸோ அடுத்தது இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் என்ட்ரு பண்ணியாச்சு டேட்டாவும் கொடுத்தாச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அதாவது ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணணும் ஸோ ரீசெட் கோ ஸ்டார்டிங் அட்ரெஸ் எக்ஸிக்யூட் இ அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ லாஜிக்கலாக ப்ரோக்ராம் கரெக்டு ரீசெட் ரிசல்ட்டை பார்க்கணும் எக்ஸாம் மெமரி எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் இந்த லொக்கேஷனில் நம்ம கொடுத்த ஃபஸ்ட் நம்பர் இருக்கும் இந்த லொக்கேஷனில் நம்ம கொடுத்த செகண்ட் நம்பர் அண்ட் அடுத்த லொக்கேஷனில் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ரிசல்ட் ஒன் ஃப